ഹലോ നമസ്കാരം കിച്ചൻസ് കോർണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് കോഴിമുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുളക് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു അര ക്യാരറ്റ് പകുതി ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് തക്കാളി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡാണ് അപ്പം ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഞാൻ വെച്ചു നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ആവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ട മിക്സ് ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവ് പാടില്ലല്ലോ അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് പയ്യെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം എന്താ ഞാൻ ബ്രെഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു കണ്ട നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ എഗ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ എഗ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എഗ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വശം ഇട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് സമയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നോക്കാം നമ്മുടെ എഗ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കിച്ചൺ കോർണറിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം